साल गिरा है आज और मतलब आज से चौपन साल पहले माँ का बाबा के जीवन में प्रवेश हुआ था और बाबा का जीवन हमारे जीवन में प्रवेश चालीस साल पहले हुआ था तो तब से मैं बाबा को जानता हूँ तो पहली चीज जो है वो ये है कि हम बाबा के लिए थ्री चीयर्स करें और ओशो के लिए रहें थ्री चीयर्स फॉर बाबा हेलो ओशो तो मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि बाबा से हमारा पहला परिचय हुआ था 83 में जब ग्वालियर में शिविर लिया था बाबा और उसी जगह पे 85 में भी दूसरा शिविर हुआ और फिर बाबा 90 में इंदौर शिफ्ट हुए तो इंदौर में हम लोग एक 10-12 जो थे लोग बाबा के साथ में थे और खूब बढ़िया काम चलता था बाबा के घर पे बैठते थे कहीं बाहर घूमने जाते थे वहाँ पे बाबा कहीं बैठते थे हम लोग नीचे बैठ के प्रवचन सुनते थे फिर बाबा का पहला आश्रम बना वहाँ पे और पहला आश्रम में भी बहुत सारे लोग आए खूब आनंद हुआ वहाँ पे बहुत मज़ा आया तो फिर वहाँ से फिर ये आश्रम बना और ये आश्रम तो अब आप सब लोग देखते ही हैं इंदौर में जो दस बारह लोगों के साथ में एक कारवा शुरू हुआ था अब वो इतना बड़ा हो गया है कि रोज नए नए लोग आ रहे हैं कहीं कहीं से पिछले गुरु पूर्णिमा में तो आसाम तक से लोग आए थे यहाँ पे तो रोज ही नए नए क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दिया है तो लोग आते ही जा रहे हैं नए नए लोग आते हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में रहने में क्योंकि नए नए प्रतिभा के लोग आते हैं यहाँ पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको तो ये एक अनूठा अनुभव रहा है मेरे लाइफ में मैं मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि इतने चालीस साल से बाबा का स्नेह प्रेम मुझे मिला है साथ भी मिला है आवाज़ बंद हो तो उसमें यह भी चीज़ इंक्लूडिंग है कि मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से वन टू वन टॉक जिसको कहते हैं इसकी भरपूर अपॉर्चुनिटी मिली है और इसीलिए अब मैं उस चीज़ को नहीं करता हूँ बाबा के कमरे की पच्चीस सीढ़ियाँ मैं बहुत कम चढ़ता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो नए लोग आए हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बाबा के साथ मिलने की फिर बाबा के आश्रम में वहाँ इंदौर में रहते हुए मुझे कविताओं का शौक जागृत हो गया था अचानक ही और और उस मामले में मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि एक बार एक कविता मैंने लिखी और मुझे ऐसा लगा कि आज बाबा को बताना चाहिए तो मैं बाबा के घर पे गया कविता बताई पढ़ के बताई बाबा ने कहा हाँ अच्छी है मैंने कहा यह सुनने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या तब उन्होंने उसका एक छोटा सा एनालिसिस मेरे को बताया कि बोले देखो ऐसा है कि हाफ ऑफ योर माइंड इज कंसीविंग इन आइडिया आधा आधा मन जो है आपका वो एक आइडिया को पकड़ता है एक भाव को पकड़ता है और दूसरा आधा मन जो है बचा हुआ वो उसको शब्द देता है तो बेसिकली जो चीज़ एक्सप्लिट में से आई है एक विभाजन में से आई है वो सामने भी कोई इंटीग्रेशन पैदा करेगी इस गलत फहमी में मत रहना और ये चीज़ मैं सतत ध्यान में रखता हूँ उन्होंने मेरे को ये कहा था कि कविता लिखो मगर कवि नहीं हो जाना गीत लिखो मगर गीतकार नहीं हो जाना क्योंकि ये कवि और गीतकार जो है ना ये बीमारियों का नाम है अलग अलग क्योंकि फिर हर एक को बताओ मेरे मेरे पढ़ो मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो ये जो एक अटेंशन फूड आदमी डिमांड करता है अप्रिसिएशन फूड चाहिए उसे इन सब बीमारियों से उन्होंने मुझे बहुत प्रयत्नपूर्वक बहुत कॉन्शियस करके मुझे दूर रखा है तो अब मैं उस चीज़ को आपके सामने थोड़ी देर के लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ आज क्योंकि बाबा की विवाह की वर्षगांठ है एक प्रेम का अवसर है इसलिए मैं पहली रचना आपके साथ प्रेम के बारे में कहूँगा तो मैं सोचता हूँ कि आज के ज़माने में कविता को सहन करना मतलब बहुत धीरज का काम है आसान नहीं है क्या पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि सब लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं तो इतना तो कम से कम धीरज हर एक में होगा कि वो दस पाँच मिनट मुझे दे सके और माफ़ कर सके तो ये पहला पुष्प प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि क्या तुम्हारे सच से तुम क्या तुम्हारे सच से तुम भर दोगे इस खाली से मन को क्या तुम्हारे सच से तुम भर दोगे इस खाली से मन को क्या बढ़कर चूम लोगे आंसू भरे मेरे नयन को 
दूरियां मन की नहीं है दूरियां मन की नहीं है लेकिन नयन में प्यास तो है दूरियां मन की नहीं है लेकिन नयन में प्यास तो है अंतर से तम ये मिटेगा अंतर से तम ये मिटेगा इसकी गहन एक आस तो है तूने सहज ही तो दिया था प्रीत का वरदान मुझको तूने सहज ही तो दिया था प्रीत का वरदान मुझको पोर पोर में अब काया के उसकी सतत एक चाह तो है सुबह की आभा सम है दरस तेरा गीतों भरा ये सुबह की आभा सम है दरस तेरा गीतों भरा ये अंतर के गीतों की अब मुझको भी एक पहचान तो है कंठ तक मैं भरा हूँ तेरे प्रीत अमृत को पाकर कंठ तक मैं भरा हूँ तेरे प्रीत अमृत को पाकर फिर भी पूरा डूबने की दिल में बची एक चाह तो है सांसे मेरी क्या चल सकेंगी घर तेरा ना साथ होगा सांसे मेरी क्या चल सकेंगी घर तेरा ना साथ होगा कभी तो भूल जाऊं तुझमें ऐसी गहन एक प्यास तो है ये पहली कविता दूसरी कविता जो है वो अपने आश्रम की स्थिति के ऊपर है कि आश्रम क्या है ये थोड़ा सा है उसका नाम है मधुशाल जाता हूँ जहाँ रोज में जाता हूँ जहाँ रोज में वो महबूब की गली है जाता हूँ जहाँ रोज में वो महबूब की गली है महफिल जहाँ सजी है वो यार की गली है जामों पे जाम ढलते हैं इश्क के जहाँ पर जामों पे जाम ढलते हैं इश्क के जहाँ पर परचम जहाँ लहरते दिल की हर लहर पर हर दिल पे ही नशा है रब की इनायतों का हर दिल पे ही एक नशा है रब की इनायतों का इबादत की बात पूरी है वायदा कसम का जन्नत की बात कोई करता नहीं वहाँ पर जन्नत की बात कोई करता नहीं वहाँ पर जब हाथ ही हो जन्नत तो को ढूंढता वहाँ पर है कायदा वहाँ का कि बात रब की चाले है कायदा वहाँ का कि बात रब की चाले दुनिया भी मसले कोई वहाँ पर ना उछाले महबूब जब खड़ा हो हाथों में हाथ लेकर महबूब जब खड़ा हो हाथों में हाथ लेकर तो कैसी मजाल गम की जो आए वहाँ पे बहकर हर पल जहाँ डुबाए इश्क में उसी के वहीं है मेरा ठिकाना कि डूबू नजर में उसके एंड वन मोर लास्ट मेरे ख्याल से काफी धीरज रखा आप लोगों ने थैंक यू वेरी मच एक आखिरी आपका और सुना रहा हूं उसका टाइटल है अनुभूति एक सहज अनुभूति मन की तुमको मैं बतलाना चाहूं एक सहज अनुभूति मन की तुमको मैं बतलाना चाहूँ कैसे पतवार बने जीवन की गहरे से जतलाना चाहूँ गुजरा जीवन संबंधों में लेकिन ये मन भर ना पाया गुजरा जीवन संबंधों में लेकिन ये मन भर ना पाया सभी समय लेकर आए थे ठोर कहीं भी मिल ना पाया एक अतृप्ति लिए फिरा में जहाँ भी लो का भास हुआ एक अतृप्ति लिए फिरा में जहाँ भी लो का भास हुआ किंतु प्रकाश ना मिला कहीं भी बस खाली पन का बोध हुआ फिर किसी अनजाने पल में तुमने छुआ था जीवन मेरा फिर किसी अनजाने पल में तुमने छुआ था जीवन मेरा एक समर्थ लहर ने मुझको दिया नया ही परिचय मेरा अपने भीतर की चाहत से भी मैं अनजान रहा था अब तक अपने भीतर की चाहत से भी मैं अनजान रहा था अब तक तुमने अपने बोध से खोला सोया जो चेतन था अब तक आज तुम्हारी प्रेम रश्मि से अंतर आंगन है जगमग मेरा आज तुम्हारी प्रेम रश्मि से अंतर आंगन है जगमग मेरा मानो इस वर्षारंभ पर देखा है मैंने नया सवेरा जितना गहरा है प्रेम तुम्हारा उतनी ही गहरी चाहत थी मेरी जितना गहरा है प्रेम तुम्हारा उतनी ही गहरी चाहत थी मेरी 
तुमको पाकर चेतन ने ली है नील गगन में एक भरारी भरारी कहते हैं उड़ान को इस जीवन की संविधा मेरी तेरे ही प्रेम यज्ञ में होगी इस जीवन की संविधा मेरी तेरे ही प्रेम यज्ञ में होगी तेरी ही प्रतिमा में शायद पूर्णा होती या मेरी होगी तो ये तीन कविताएं आपके सामने में प्रस्तुत की आपने बहुत धीरज रखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा के लिए हम सब प्रार्थना रख रहे हैं कि उनको बहुत दिन जीवन मिले जिससे उनको हमको सहयोग भी मिले मार्गदर्शन भी मिले प्रेम भी मिले ज्ञान भी मिले सब मिले <laughs> और आखिर में जाते जाते एक छोटा सा टिपरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे तो एक ने पूछा यार ये इश्क क्या होता है और इसका इलाफा क्या होता है बोले तो ऐसा है इसमें दो तरीके हैं एक तो इश्क सफल होता है या असफल होता है दोनों में से एक कुछ तो सब बोले जो असफल होता है उसका क्या होता है बोले जिसका इश्क असफल होता है ना वो कविता लिखता है गीत लिखता है काव्य लिखता है आसमान की चीज़ें लिखता है सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करता है बोले जिसका सफल हो जाता है वो क्या बोले वो बच्चों को एडमिशन दिलाने दिले जाता है सब दिल जाता है घर की सफाई करता है पानी भरता है पिछली पर हेल्प करता जिसे देख के बाबा ने उभा करा बस